நேர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆங்கில இலக்கண வகுப்புகளில் உங்கள் எல்லோரும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த சந்தோஷம் அப்படின்றது நிறைய விதமான சந்தோஷங்கள் இருக்குது ஒருவர் வந்து உனக்கு என்ன சந்தோஷம் உனக்கு எது ஹாப்பி ஹாப்பினஸ்ஸை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேரை கேட்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னு சொன்னால் சிலர் வந்து எனக்கு நல்ல ஒரு பெரிய வீடு கட்டணும் அந்த வீடு கட்டினா நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சில பேர் வந்து எனக்கு பெரிய பங்களா வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பங்களா கிடச்சதுன்னா நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் வந்து எனக்கு கார் இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் ஐ வில் பி ரியலி ஹாப்பி இஃப் ஐ கெட் அ கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அமெரிக்கா போகணும் அப்படின்றது ஒரு சந்தோஷம் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயுமே ஒரு ஒரு விஷயங்களை போட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ ரியல் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக வந்து ஹாப்பினஸ் சந்தோஷம் அப்படின்றது என்னை பொறுத்தவரை அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது நாம் வந்து மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்து அந்த உதவி வந்து பொருள் வாயிலாக இருக்கலாம் சரீர உதவியாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு உதவி மற்றவங்களுக்கு செய்யும் பொழுது நாம் செய்த உதவியினால் அவர்கள் சந்தோஷப்படுவதை பார்த்து நாம் சந்தோஷப்படுவது தான் உண்மையான சந்தோஷம் அப்படின்றது எனக்குள்ள பதிந்த விஷயம்னு சொல்கிறேன் சொல்லிக்கிறேன் நிறைய விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து கற்றுக்கிட்டே வரும் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் பொழுது அதை வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குது அதை அவங்க ரியலி வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஹார்ட்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க தே ஃபீல் ரியலி ஹாப்பி அபவுட் இட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கும்பொழுது நம்மளால் ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடிந்தது அப்படின்னு நினைக்கும்போது அது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தட் இஸ் அ ரியல் ஹாப்பினஸ் ஆஸ் ஃபார் அஸ் ஐ எம் கன்சர்ன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் சொல்லிக்கிறேன் சரி நேர்களே இன்றைக்கி வந்து வகுப்புக்குள்ளே போகிறோம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ராக்ரெசிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ராக்ரெசிவ் அப்படின்னாலும் கண்டினியூஸ்னாலும் எல்லாமே ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னாடி ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நிகழ்ச்சி தொடர்ச்சியாக நடைபெறுகின்றது அப்படின்னு வரும்போது அதை ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அந்த நிகழ்ச்சி வந்து எத்தனை மணி நேரமாக நடைபெறுகின்றது எப்பொழுதிலிருந்து நடைபெறுகிறது அப்படின்னு சொல்லணும்னு சொன்னால் நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் That is present perfect continuous அப்படின்றதுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வாக்கிய அமைப்பு முறைக்கு நமக்கு தேவையான உபகரணங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க கண்டிப்பாக சப்ஜெக்டுன்றது இருக்க போகிறது இல்லையா அதற்கு பிறகு வந்து முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் தட் இஸ் ஐ வி யூ யூ அப்படின்னு வருது அப்புறம் ஹி ஷி இட் அப்படின்னு வருது இதில் என்னன்னு சொன்னால் ஹாவ் பீன் ப்ளஸ் வேர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி அப்படின்றது ஐ வி யூ அது தே இதோடு வரும் ஹாவ் பீன் ஐ ஹாவ் பீன் வி ஹாவ் பீன் யூ ஹாவ் பீன் தே ஹாவ் பீன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஹாவ் பீன் பீன் அப்படின்னு ஒன்று வரும் ஹாவ் பீனாலே இருத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பீன் அப்படின்றதும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இருக்கிறோம் அப்படின்ற பொருளை கொடுக்கறதுக்கு நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம இருக்கிறோம் இருந்தார்கள் இருப்பார்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா அது பீன் ஸோ ஐ ஹாவ் பீன் அதற்கு பிறகு வந்து வேர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜின்னு வரும் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல்னு சொல்லுவோம் அதற்கு பிறகு வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் வரும் ஸோ வாக்கிய அமைப்பு முறையில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் முதல்ல சப்ஜெக்ட் வரும் இந்த சப்ஜெக்டுக்கு அப்புறம் வந்து சப்ஜெக்ட் தான் நம்ம நவுன் ப்ரோனவுன்னு சொல்லி போட்டுக்கிறோம் பிளேயர் பேரும் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அதற்கு பிறகு என்ன வரப்போகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஹாவ் ஹாவ் பீன் ஹேஸ் பீன் வரப்போகுது நெகட்டிவாக இருந்ததுனாக்கா ஹாவ் நாட் பீன் ஹேஸ் நாட் பீன் வரும் லாஸ்ட்டில் வந்து வேர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வரும் அப்புறம் ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ்னு வரும் இதுதான் வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்க்கும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு சொன்னால் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் வந்து நம்ம ஒரு டயத்தை சொல்ல மாட்டோம் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் ஒரு டயத்தை சொல்லுவோம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நேரம் எதனெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து வி வில் ஹாவ் சம் டிப்ஸ் யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் என்னென்னாக்க டைம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ராக்ரெசிவ் தட் இஸ் கண்டினியூஸ் டைம் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லுவோம் என்னென்னா யூஸ் சின்ஸ் ஆர் எவர் சின்ஸ் வித் எ ஸ்பெசிஃபிக் மந்த் ஒரு குறிப்பிட்ட மாதம் இல்லைனா இயர் ஆர் எ பீரியட் இன் த பாஸ்ட் கடந்த காலத்தில் ஒரு பீரியடை சொல்கிறத
சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஜாகிங் போகிறதுன்றது உங்களுடைய வழக்கமான செயல் இந்த செயலை வந்து நீங்கள் எப்போலேயும் செஞ்சிட்ருக்கீங்க இரண்டாயிரத்தி இரண்டுலேருந்து செஞ்சிட்ருக்கீங்க இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபதில் இருக்கும் பதினெட்டு வருஷம் ஸோ முன்னாடி செஞ்சிட்ருக்கேங்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இப்போ நடந்துட்டுருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இட் இஸ் கண்டினியூயிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஐ ஹவ் பீன் ஜாகிங் இன் திஸ் பார் சின்ஸ் சின்ஸுன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஹீ ஹாஸ் பீன் ஸ்டாரிங் அட் த வால் எவர் சின்ஸ் அங்கே வந்து சின்ஸ் இங்கே எவர் சின்ஸ் ஹீ ஹேர்ட் த நியூஸ் அதாவது ஒரு துக்கமான செய்தி அவனுக்கு கிடைத்த உடனே அவன் வந்து ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டு அந்த செவிட்ரியே செவுத்தியே பார்த்துட்ருக்கான் ஸ்டாரிங் அட் த வால் அவங்க அந்த நிகழ்ச்சி அந்த விஷயத்தை அந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டதிலிருந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஹீ ஹாஸ் பீன் ஸ்டாரிங் அட் த வால் எவர் சின்ஸ் ஹீ ஹேர்ட் த நியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் யூஸ் ஃபார் வித் எ நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இந்த ஃபார்ன்றது வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ சின்ஸ் பார்த்தோம் இயர்லாம் யூஸ் பண்ணோம் மந்த்தும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார்னு வரும்போது ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இவ்வளோ மணி நேரமாக அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் சொல்லலாம் அதுவும் நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஃபார் டூ டேஸ் ஃபார் டூ மந்த்ஸ் ஃபார் டூ இயர்ஸ் அப்படின்றதையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஷி ஹாஸ் பீன் டாக்கிங் ஆன் த ஃபோன் ஃபார் த்ரீ ஹவர்ஸ் அவள் வந்து மூணு மணி நேரமாக தொலைபேசியில் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றாள் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் மூன்று மணி நேரமாக ஷி ஹாஸ் பீன் டாக்கிங் ஆன் த ஃபோன் ஃபார் த்ரீ ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இப்போ ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸாக ஒரு சின்ன ஒரு டெஃபினேஷன் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ராக்ரெசிவ் தட் இஸ் கண்டினியூஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஈஸியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் தேன் த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்டில் பார்த்ததை விட இது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக ஈஸியாக புரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் அன் ஈவெண்ட் தட் ஸ்டார்டட் இன் த பாஸ்ட் பட் இஸ் ஸ்டில் ஹேப்பனிங் இன் த ப்ரெசென்ட் அதாவது கடந்த காலத்தில் துவங்கி இன்னும் அது நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணலாம் தட் ஈவெண்ட் இன் த பாஸ்ட் கேன் பி எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு ஹேபிச்சுவல் ஈவெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஹேபிச்சுவல் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஒருவர் வந்து ஒரு வீட்டில் வசித்து கொண்டிருக்கிறார்னு வச்சுக்கோமே அவர் வந்து ஹேபிச்சுவல் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வீட்லேயே தான் இருந்துட்டுருக்காரு ஓகே ரொம்ப நாளாக இருந்துட்டுருக்காரு ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து அந்த வீட்டில் வசித்து கொண்டிருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த வீட்டில் நான் வந்து நாற்பது வருஷமாக வ வசித்து கொண்டிருக்கின்றேன் இல்லைனா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது வி கேன் சே தட் ஐ ஹாவ் பீன் லிவிங் இன் திஸ் ஹவுஸ் ஃபார் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஐ ஹாவ் பீன் ஐ இருக்குது ஹாவ் பீன் இருக்குது verb plus ing or the present participle solluvom in this house and the rest of the sentence la varum so i have been living in this house for 40 years okay you got it adu karthathu uh, i started that is uh, something that is taking place at this moment abdin solalam which is happening at this moment i have been climbing up this mountain for over 2 hours kadanda 2 mani neramaga naan indha malaiyila erikittirken appdin sollumbodhu you can say that i have been climbing up this mountain for over 2 hours appdin sollalam that is i have started climbing up it 2 hours ago and at this moment i am still climbing in the samayathile na innum climb pannitirken appdin solradhukku you can use that to form the present perfect progressive that is continuous has or have been that is has been illana have been plus verb plus ing abindrada use pananu that is present participle solrom verb plus ing enna na varum yerkinave na sonnadhu oru vaati repeat panirra modhala subject varum the subject vandu enna vaaga irukalam i aga irukalam you aga irukalam we aga irukalam they are they abindru irukalam auxiliary verb have been illana has been abdin solleta apram plus verb plus ing abdin varum apram rest of the sentence nu varum ipo they have been sitting here for 2 hours abdin sonna 
முதலே நம்ம பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் தே ஹாவ் பீன் சிட்டிங் ஹியர் ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த டூ ஹவர்ஸ் வந்து இங்கே எத்தனை நேரம் உட்காந்துட்ருக்காங்க அவங்க எத்தனை நேரம் இங்கே உட்காந்துட்ருக்காங்க அப்படின்றத சொல்ல முடியும் She has been working at this company since April. அவங்க வந்து ஏப்ரல் மாதத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து சின்ஸ் ஏப்ரல்லேருந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏப்ரல் மாதம் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ செப்டம்பர் அக்டோபர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ சொல்கிறாங்க ஷி ஜாயின் தட் கம்பெனி வே பேக் இன் ஏப்ரல் மேபி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேக் ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ் பேக் ஃபோர் மந்த்ஸ் பேக் அண்ட் ஷி இஸ் ஸ்டில் கண்டினியூங் இந்த கம்பெனி அப்படின்னு வரும்போது தொடர் நிகழ்ச்சி தான் இன்னும் நடந்துட்டுருக்குது கடந்த காலத்தில் ஆரம்பித்த ஒரு நிகழ்ச்சி இன்னும் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது தட் இஸ் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ்னு சொல்லலாம் ஷி ஹாஸ் பீன் ஒர்க்கிங் அட் திஸ் கம்பெனி சின்ஸ் ஏப்ரல் ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து அவள் அந்த கம்பெனியில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றாள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் நெகட்டிவ்னால் நான் சொல்லிட்டேன் ஹேஸ் பீன் ஹேஸ் நாட் பீன் இருக்கு ஹாவ் பீன் ஹாவ் நாட் பீன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் நெகட்டிவ்ஸோட யூசேஜ் நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் ஓகே ஜென்ரலாக வந்து சென்டென்ஸோட ஃபார்மேஷன் எப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ ஹாவ் பீன் லைங் டு யூ ஐ ஹாவ் பீன் லைங் டு யூனா நான் உங்கள்கிட்ட போய் சொல்லி கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்ற மாதிரி ஐ ஹாவ் பீன் லைங் ஓ ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி லைங் டு யூ நான் உன்னிடம் போய் சொல்லி கொண்டிருக்கின்றேன் வி ஹாவ் நாட் பீன் லைங் டு யூ நாங்கள் உன்னிடம் பொய் சொல்லி கொண்டு இருக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஷீ ஹாஸ் பீன் லைங் டு யூ அவள் உன்னிடம் பொய் சொல்லி கொண்டு இருக்கின்றாள் He has not been lying to you. Avan unnidam poi solli kondu irukkavillai. They have been sleeping well since the uh, rec- uh, recovery abindra mari solla. Recovery from the accident edho onnu sollala. Okay. They have been sleeping well since the accident en inga potrukken. அதாவது அந்த ஆக்சிடெண்ட் நடந்து முடிஞ்சு அதுக்கு உண்டான சர்ஜரிலாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் தூங்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல முடியும் ஓகே இதோட இன்னும் பெட்டராக தான் இருக்குதான்னு பார்க்கலாம் த டாக் ஹேஸ் பீன் பார்க்கிங் சின்ஸ் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நாய் வந்து கார்த்தாலேருந்தே குலைச்சிட்ருக்கு என்னன்னு சொல்லி தெரியல ஸோ வீட்டுக்கு வந்து புதுசாக யாராவது வந்திருக்கலாம் அவங்கள பார்த்து குறைச்சிட்டு இருக்கான்னு சொல்லி தெரியல அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் குலைச்சி விட்டுருக்கணும் ஆனால் தொடர்ந்து குலைத்து கொண்டிருக்கிறது ஒன்று வந்து அதுக்கு வந்து உடல் உபாதை ஏதோ ஒன்று இருக்கணும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கணும் அதனால் குலைக்கலாம் இல்லைன்னா யாராவது ஒருத்தர் வந்து நம்ம வீட்டை வந்து காலையிலேருந்து நோட்டம் விட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது வரும்போது அதை வந்து பார்த்து அது குறைக்குது ஸோ நாய் வந்து சத்தம் போட்டுது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் சும்மா அது குலைக்காது ஓகே அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்குன்னாக்க த டாக் ஹேஸ் பீன் பார்க்கிங் சின்ஸ் மார்னிங் காலையிலேருந்து நாய் குலைச்சிட்ருக்குப்பா என்னன்னு சொல்லி தெரியல என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை க்ளோஸாக லுக் பண்ண உள்ளே போய் கவனித்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது கற்றுவதற்கான காரணம் நமக்கு தெரிய வரும் இங்கே வந்து தி டாக் ஹேஸ் பீன் பார்க்கிங் சின்ஸ் மார்னிங் காலையிலிருந்து ஒரு டைம் போடுறோம் ஓகே இப்போ ஜென்ரலாக வந்து நீங்கள் அந்த டைம் போடலேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் த டாக் இஸ் பார்க்கிங்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் த டாக் இஸ் பார்க்கிங் சின்ஸ் மார்னிங்னு சொல்லக்கூடாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காலையில் த டாக் ஹேஸ் பீன் பார்க்கிங் சின்ஸ் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் த கேட் ஹேஸ் நாட் பீன் ஈட்டிங் வெல் சின்ஸ் எ ஸ்டடி த கேட் வந்து பூனை நேத்திலேருந்து சரியாக சாப்பிடவே இல்லைப்பா என்னன்னு சொல்லி தெரியல அது வேறு ஏதோ சாப்பிட்டு வந்திருக்கான்னு சொல்லி தெரியல அதுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி தெரியல ஸோ அது வந்து இட் இஸ் நாட் ஈட்டிங் வெல் சின்ஸ் எஸ்டர்டே நேத்திலேருந்து அது சரியாக சாப்பிடல நீங்கள் வந்துட்டு த கேட் இஸ் த கேட் இஸ் நாட் ஈட்டிங் சின்ஸ் எஸ்டர்டேன்னு சொல்லக்கூடாது த கேட் ஹேஸ் நாட் பீன் ஈட்டிங் வெல் சின்ஸ் எஸ்டர்டே த கேட் என்ன இந்த சின்ஸ் எஸ்டர்டேன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ தொடர் நிகழ்ச்சி நேத்திலேருந்தே சாப்பிட்லாது இன்றைக்கும் இது வரைக்கும் சாப்பிடல அப்படின்னு வரும்போது வி கேன் சே லைக் தட் எப்படி சொல்லலாம் த கேட் ஹேஸ் நாட் பீன் ஈட்டிங் வெல் சின்ஸ் எஸ்டர்டே அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இப்போ வந்து ஒரு பாசிட்டிவை வந்து ஒரு நெகட்டிவ்னு சொல்லும்போது அங்கே வந்து நெகட்டிவுக்கு வந்து சில சமயம் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து சொல்லலாம் சில வார்த்தைகள் அழுத்தம் கொடுத்து சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் எப்படின்னு பார்ப்பேன் ஐ ஹேவின் பீன் ஃபீலிங் வெல் லேட்லி இப்போ சமீப காலங்களாக எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு உடம்பு நல்லா சரியில்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து ஐ ஹேவின் பீன் ஃபீலிங் வெல் லேட்லி அப்படின்னு சொல்லலாம் சைமன் ஹேஸின் பீன் அட்டெண்டிங் கிளாஸ் ரெகுலர்லி சின்ஸ
ஒரு கிளாஸ்ன்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு செப்பரேட் கிளாஸ் ஒன்று போயிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே யோகா கிளாஸ்ன்னு வச்சுக்கோமே அவருக்கு ஒரு ஜாப் கிடச்சிது ஜாப் கிடச்சோடனே என்ன ஆச்சுன்னாக்க இந்த கிளாஸ்க்கு வரதை நிறுத்திட்டார் அப்போ வந்து அவர் ரெகுலராக வருது இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது வி கேன் சே லைக் தட் சைமன் ஹேஸன் பீன் அட்டெண்டிங் கிளாஸ் ரெகுலர்லி ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் சின்ஸ் ஹி காட் எ ஜாப் அவருக்கு ஒரு வேலை கிடச்சதுனால அவர் வந்து இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியும் த சேல்ஸ் டீம் ஹேஸன் பீன் பெர்ஃபார்மிங் அட் த டாப் ஆஃப் தேர் கேம் அப்படின்னு சொல்லலாம் த சேல்ஸ் டீம் ஒரு டீம் இருக்குது அந்த டீம் வந்து ஆக்சுவல் பொட்டென்ஷியலில் அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லும்போது வி கேன் சே தட் த சேல்ஸ் டீம் ஹேஸன் பீன் பெர்ஃபார்மிங் அட் த டாப் ஆஃப் தேர் கேம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க எந்த லெவலுக்கு போராடி அந்த காம்படிஷனில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெளியில் வரணுமோ அந்த மாதிரி இது அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க த சேல்ஸ் டீம் ஹேஸன் பீன் பெர்ஃபார்மிங் அட் த டாப் ஆஃப் தேர் கேம் ஹி ஹாஸ் நாட் பீன் பேயிங் அட்டென்ஷன் அவன் வந்து சரியாக கவனம் செலுத்தலை ஹீ ஹஸ் நாட் பீன் பேயிங் அட்டென்ஷன் சரியாக அவன் அந்த கவனத்தை செலுத்தலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் இதுலேயே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த நாட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணும்போது அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டியதை வந்துட்டு ஷார்ட் கட்டில் சொல்லாமல் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக சொல்லணும் அதாவது எப்படின்னு சொன்னாக்கா வந்து ஹி ஹாஸ் நாட் பீன் பேயிங் அட்டென்ஷன் ஹி ஹேஸன் பீன் பேயிங் அட்டென்ஷன் சொல்லாமல் ஹி ஹஸ் நாட் பீன் பேயிங் அட்டென்ஷன் சொல்லலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியே சொல்லலாம் நாட் அப்படின்றது அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லலாம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்க வேண்டியது எல்லாமே ஃபுல்லாக சொல்லணும் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல நம்ம பொருள் கொள்ள வேண்டியது ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் சிம்பிள் ஆர் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சார் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட்னு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்தீங்க சார் இந்த ஹாவ் அப்படின்றத சொன்னீங்க ஹேஸுன்னு சொன்னீங்க அப்புறம் பார்ட்டு பார்ட்டிஸ் பார்ட்டிசிபல்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஐ ஹாவ் பாட் ஏ கலர் டிவி ஐ ஹாவ் பாட்னு வருது இல்லையா ஸோ இது அதே மாதிரி ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சில இடத்துல வந்து எங்களுக்கு எது வந்து போடுறதுன்னு தெரியல சார் அப்படின்னு சொல்கிறது காதில் விழுது சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம் மைதர் யூஸ் பண்ணலாம் பட் எப்படி வருதுன்னு பாருங்களேன் இன் ஜென்ரல் வி யூஸ் த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் சிம்பிள் வென் த ஆக்ஷன் இஸ் ஸ்டார்டட் இன் த பாஸ்ட் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்டில் ஆக்ஷன் வந்து முன்னாடி ஸ்டார்ட் ஆயாச்சு அண்ட் இஸ் ரெலவெண்ட் டு த ப்ரெசென்ட் இப்போ நிகழ்காலத்துக்கும் அது சரியாக வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல முடியும் எப்படின்னு சொன்னால் ஐ ஹாவ் லிவ்டு இன் திஸ் ஹவுஸ் ஃபார் த பாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐ ஹவ் லிவ்ட் இன் திஸ் ஹவுஸ் நான் கடந்த இருபது வருடங்களாக வாழ்ந்திருக்கிறேன் இந்த வீட்டில் வசித்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ ஹாவ் லிவ்ட் இன் திஸ் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி சொல்லும்போது ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் வரும்போது எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருவோம் இன் ஜென்ரல் யூஸ் தி ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் சிம்பிள் வென் த ஆக்ஷன் ஸ்டார்டட் இன் த பாஸ்ட் கடந்த காலத்தில் ஸ்டார்ட் ஆயாச்சு அண்ட் இஸ் ரெலவெண்ட் டு த ப்ரெசன்ட் இப்போவும் அது ரெலவெண்ட்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக அதுக்கு பொருள் இருக்குது இன்றைக்கும் அந்த நடந்துட்டுருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது சொல்லலாம் திஸ் இஸ் த தேர்ட் டைம் ஐ ஹாவ் ரிட்டர்ன் டு யூ எக்ஸாம்பிள் இது திஸ் இஸ் த தேர்ட் டைம் ஐ ஹாவ் ரிட்டர்ன் டு யூ ஐ ஹாவ் ரிட்டர்ன் டு யூ என்ன டென்ஸ் அது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் மூ இது வந்து நான் உனக்கு மூணாவது தடவை எழுதுனேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் ஐ ரோட் ட்வைஸ் இன் த பாஸ்ட் நவ் ஐ ஆம் ரைட்டிங் அகெயின் ஐ ரோட் இன் த பாஸ்ட் அண்ட் நவ் ஐ ஆம் ரைட்டிங் அகெயின் அப்படின்னு வரும்போது இது பாஸ்ட் தட் இஸ் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் வந்துடுறது ஐ ரோட் இன் த பாஸ்ட்னு சொல்கிறேன் ஐ ரோட் ட்வைஸ் இன் த பாஸ்ட் நான் ரெண்டு தடவை உனக்கு வந்து கடந்த காலத்தில் எழுதினேன் கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி எழுதினேன் இப்போ வந்து நான் திருப்பி உனக்கு எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது யூ கேன் சே திஸ் வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் திஸ் முதல்ல வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் திஸ் இஸ் த டைம் ஐ ஹாவ் ரிட்டன் டு யூ திஸ் இஸ் த தேர்ட் டைம் ஐ ஹாவ் ரிட்டன் டு யூ இது மூணாவது தடவையாக நான் உனக்கு எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு முடியறது இது வந்து ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் இதே வந்து ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அது வந்து ரெண்டு வாக்கியமாக சேருது ஐ ரோட் டு யூ ட்வைஸ் ரெண்டு வாட்டி எழுதினேன் தேர்ட் டைம் வந்து ஐ எம் ரைட்டிங் நான் எழுதின்ட்ருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இந்த பாஸ் அண்ட்
சின்ஸ் டென் ஏஎம் எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு அலுவலகத்துக்கு போகிறீங்க ஒருத்தர் பார்க்குறதுக்கு ஓகே நீங்கள் காலையில் பத்து மணிக்கு போயிட்டீங்க அவர் வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு வராரு வந்து ரூம்குள்ளே போகிறீங்க போய் பார்க்கும்போது எப்பப்பா வந்த அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்கன்னா ஐ ஹவ் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ சின்ஸ் த வெயிட்டிங் ஃபார் யூ சின்ஸ் டென் ஏஎம் நான் காலை பத்து மணியிலிருந்து காத்து கொண்டிருக்கின்றேன் உங்களுக்காக ஐ எம் ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ ஐ ஹவ் பீன் வெயிட்டிங் ஐ ஹவ் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ சின்ஸ் டென் ஏஎம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இது வந்து ஒரு டைம் ஃபேக்டர் வரும்போது சொல்லலாம் டைமை சொல்லலேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ நான் உங்களுக்காக காத்து கொண்டு இருந்தேன் அப்படி காத்து கொண்டு இருந்தேன்னா அது வந்து பாஸ்ட்டு போயிடும் இல்லை காத்து கொண்டு இருக்கிறேன் ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் யூனா நான் காத்து கொண்டு இருக்கிறேன் ஐ ஹாவ் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்லும்போது அதே காத்து கொண்டு இருக்கிறேன் தான் ஆனால் காலை பத்து மணியிலிருந்து காத்து கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படின்ற பொருளை கொடுக்கும் ஓகே சம் ஆக்ஷன்ஸ் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் ஐதர் டென்ஸ் சில ஆக்ஷன் வந்து ரெண்டு டென்ஸ்லையும் சொல்லுங்கள் எஸ்பெஷலி தோஸ் தட் ஸ்டார்டட் இன் த பாஸ்ட் அண்ட் ஸ்டில் அக்க கடந்த காலத்தை துவங்கி இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு அது வந்து ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட்லேயும் வரும் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்லேயும் வரும் எப்படின்னா ஐ ஹாவ் லிவ்ட் இன் திஸ் ஹவுஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நான் முதல்ல சொன்னது தான் ஐ ஹாவ் லிவ்ட் இன் திஸ் ஹவுஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இது எப்படி சொல்லலாம் ஐ ஹாவ் பீன் லிவிங் இன் திஸ் ஹவுஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் I have been living in this house for 20 years. Both sentences are correct. அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஷின்ஸ் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எஸ் நோ அப்படின்னாக்கா எப்படி சொல்லுவீங்க இந்த இடத்துல வந்து ஹெல்பிங் ஓப் வந்து ஹேவ் ஹேஸ் இந்த ஹேவ் அப்படின்றத எங்கே யூஸ் பண்ணணும் ஹேஸ் அப்படின்றத எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமாக வந்து ஐ வி யூ தே அப்படின்னு வரும்போது ஹேவ் யூ ஹேவ் ஐ ஹாவ் தே அப்படின்ற ஹாவ் வி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் ஹீ ஷீ இட் வந்தால் ஹே ஷீ ஹேஸி ஹேஸ் இட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் ஸோ எந்த இடத்துல வந்து இது வரும் அப்படின்றத பாருங்கள் கொஷின் கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது எஸ்ஆர்னோ டைப்பாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் எஸ்ஆர்னோ டைப்னால் என்ன ஒரு கேள்வி கேட்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு பதில் வந்து எஸ் இல்லைனா நோ அப்படின்னு சொல்லலாம் அது சொன்னாலே போடும் அந்த இது விளக்கம் கிடச்சிரும் அப்படின்ற மாதிரி ஓகேயா டீட்டெயில்டாக சொல்லணுன்னா டபுள்யூஹெச் கொஷின் போடணும் அப்படின்றது இங்கே நான் அங்கே என்ன எழுதிருக்கோ அதை சொல்கிறேன் பாருங்கள் எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஷின்ஸ் இந்த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ராக்ரஸ்ஸே கண்டினியூஸில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆக்ஸிலரி வேர்ப் வரும் ஆக்ஸிலரி வேர்ப்னால் இங்கே இங்கே ஹேவ் அப்படின்றது வரும் அப்புறம் சப்ஜெக்ட் வரும் சப்ஜெக்ட் வந்து ஐ வி யூ இல்லையா தே அப்படி வரும் அப்புறம் பீன் அப்படின்றது வரும் பிஇ அண்ட் பீன் இது நான் முன்னாடி போட்டு தான் சொல்லியிருக்கேன் திருப்பி சொல்கிறேன் பீன் அப்படி வரும் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வரும் ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் வரும் தே அதாவது ஐ ஒன் செகண்ட் ஐ வி யூ தே இது வந்ததுன்னு சொன்னாக்க ஹாவ் யூ பீன் ஒர்க்கிங் சின்ஸ் திஸ் மார்னிங் அப்படின்னு கேட்குறோம் நல்லா பாருங்கள் ஹாவ் அப்படின்றது இங்கே ஹெல்பிங் வேர்க் யூ அப்படின்றது சப்ஜெக்ட்டு பீன் அப்படின்றத சேர்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ஒர்க்கிங்னு வருது ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் வந்து திஸ் மார்னிங் அப்படின்னு வருது ஸோ எப்படி சொல்லலாம் ஹாவ் யூ பீன் ஒர்க்கிங் சின்ஸ் மார்னிங் நீங்கள் காலையிலிருந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்களா அப்படின்னு கேட்கலாம் ஹாவ் யூ பீன் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஹாவ் தே பீன் அவர்கள் காலையிலிருந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க முடியும் ஸோ எந்த அந்த இடத்துல இந்த சப்ஜெக்டை வந்து சரியாக வருமோ அதை யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல பேசலாம் ஓகேயா ஹாவ் ஐ பீன் ஒர்க்கிங் சின்ஸ் மார்னிங் அப்படின்னு சொன்னால் நான் காலையிலேருந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றேனா அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி வருமான்னு சொல்லி தெரியல அதனால் அந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாமே அங்கே பொருத்த முடியாது சிலது சரியாக இருக்கும் சிலது சரியாக இருக்காது இப்போது ஹேஷி பீன் ஏர்னிங் மினிமம் வேஜ் ஹேஸ் ஷீ பீன் ஏர்னிங் மினிமம் வேஜ் ஷீ ஹாஸ் பீன் ஏர்னிங் மினிமம் வேஜ் ஷீ ஹாஸ் நாட் பீன் ஏர்னிங் மினிமம் வேஜ் ஹே ஷி பீ ஏர்னிங் மினிமம் வேஜ் அவள் வந்து மினிமம் வேஜ் குறைந்தபட்ச சம்பளம் சம்பாதித்து கொண்டிருக்கின்றார்களா சம்பாதி சம்பாதித்து கொண்டு இருக்கின்றாரா இருக்கின்றாளா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஹே ஷி பீன் ஏர்னிங் மினிமம் வேஜ் அப்படின்னு கேட்கலாம் அதை நெகட்டிவில் வந்துட்டு நம்ம பார்க்குறதுல ஒரே ஒரு வார்த்தை இருக்குது பார்க்குமே ஹேஸன் ஷீ பீன் ஹெல்பிங் யூ கிளீன் த ஹவுஸ் அவள் உனக்கு வீட்டை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்
ஹேசன் ஷி பீன் ஹெல்பிங் யூ டு கிளீன் த ஹவுஸ் ஹெல்பிங் யூ கிளீன் த ஹவுஸ்னாக்க அவள் உனக்கு இந்த வீட்டை துப்புரவு செய்ய உதவி செய்வதில்லையா அப்படின்ற மாதிரி நெகட்டிவில் வருது ஓகே இப்போது சில சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் நமக்கு ஹாவ் யூ பீன் கீப்பிங் ட்ராக் ஆஃப் சேல்ஸ் நீ வந்து சேல்ஸ் என்ன நடக்குதுன்றத நீ கவனிக்கிறியாப்பா வேர் யூ ஆர் உன் மைண்ட் எங்கே வச்சுட்டு பேசுகிற நீ ஓகே சேல்ஸ் இந்த மாதம் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது ஓகே நீ அதை ட்ராக் வச்சுனா தான் நீ யூ கேன் கீப் அப் பேஸ் வித் த ப்ரெசன்ட் ட்ரெண்டு நீ வந்து இப்படியே உட்காந்துருந்தால் சரிப்பட்டு வராது அப்போது ஒருத்தே பாஸ் சொல்கிறாரு ஹாவ் யூ பீன் கீப்பிங் ட்ராக் ஆஃப் த சேல்ஸ் உனக்கு சேல்ஸ் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறது ஹாவ் யூ பீன் கீப்பிங் ட்ராக் ஆஃப் சேல்ஸ் சேல்ஸ் என்ன நடக்குது அப்படின்றத நீ ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கியா தெரிஞ்சிட்ருக்கியா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் ஹேஸ் ஜெரி பீன் பிக்கிங் ஃப்ரூட் ஃப்ரம் மை ட்ரீஸ் அகெயின் ஜெரின்றவங்க இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற செடியில் மரத்துலேருந்து வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அடிக்கடி பறிக்கிறாங்க போல் இருக்குது பறிக்காதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க கேட்காமல் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஜெரி வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸ் பிடிக்குன்ற காரணத்தால் பறிக்கிறாங்க போல் இருக்குது அப்போ இவங்ககிட்ட சொல்கிறாங்க அவள் இன்னும் பறிச்சுட்டு இருக்காள் அந்த ஃப்ரூட்ஸை மரத்துலேருந்து அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ஹேஸ் ஜெரி பீன் பிக்கிங் ஃப்ரூட் ஃப்ரம் மை ட்ரீஸ் அகெயின் என்னை வீட்டு மரத்துலேருந்து ஜெரி வந்து இன்னும் பழங்களை பறித்து கொண்டிருக்கின்றாளா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ஓகே இப்போ வந்து லாஸ்ட்டாக டபிள்யூஹெச் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபிள்யூஹெச்னா என்னென்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன டபிள்யூஹெச்னாக்க ஒரு கேள்வி கேட்டோன்னு சொன்னால் பதில் வந்து டீட்டெயில்டாக இருக்கணும் எஸ் நோ அப்படின்லாம் சொல்லி சமாளிக்க முடியாது உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பான ஒரு விவரமான பதில் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் எப்படின்னா ஃபஸ்ட் டபிள்யூஹெச் கொஷின்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்துருவோம் டபிள்யூஹெச் கொஷின்ஸ் ஆர் கொஷின்ஸ் தேட் ரெக்வயர் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் இன் தேர் ஆன்சர்ஸ் இந்த ஆன்சர்ஸில் வந்து நிறைய வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும் தகவல் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி டிப்பிக்கல் டபிள்யூஹெச் வேர்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஆர் வாட் வேர் வென் வை விச் ஹூ ஹவு ஹவு மெனி ஹவு மச் இதெல்லாம் டிப்பிக்கல் கொஷின்ஸ் சொல்லலாம் டு கிரியேட் அ டபிள்யூஹெச் கொஷின் அந்த டபிள்யூஹெச் கொஷின் கிரியேட் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்க ஸ்டார்ட் வித் டபிள்யூஹெச் வேர்ட் அந்த டபிள்யூஹெச் வேர்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் என்னென்னா அண்ட் தென் ஆட் ஹேவ் ஆர் ஆஸ் ஹேவ் ஹேஸ் தான் ஹெல்பிங் வேர்ப் சொல்லியிருக்கேன் and then the subject and the subject varum the subject vandu it can be a person a thing uh, that has been doing the action the sale yaar seiranga na subject seiranga illa na or porul seiyudun vechuvome a person or thing that has been doing the action appdin solalla followed by been been appindra or porul irukku ana irukide ni irukrom irundargal irukku liya adhu dhaan mukhyamana and the porul meaning kodukkaradhukku ana been ra vaartha dhaan romba useful ah irukum அண்ட் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி அந்த வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி என்னென்னு சொல்கிறோம் ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிஸ்பல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிஸ்பல் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் அண்ட் ஒன்லி தென் ஆட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் திருப்பி சொல்கிறேன் பாருங்கள் டு கிரியேட் டபிள்யூஹெச் கொஷின் ஸ்டார்ட் வித் த டபிள்யூஹெச் வேர்ட் தென் டபிள்யூஹெச் வேர்ட்னா என்ன வென் வேர் ஒய் அதை எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஆட் வந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஹாவ் செய்கிறங்க இல்லைன்னா ஹேஸ் செய்கிறங்க டிபெண்டிங் அப்பான் தி சப்ஜெக்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் தென் த சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறீங்க சப்ஜெக்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எ பர்சன் ஆர் திங் தேட் ஹஸ் பீன் டூயிங் த ஆக்ஷன் அந்த சேலை யார் செய்கிறாங்களோ அதுதான் சப்ஜெக்ட்டு ஃபாலோட் பை பீன் அதுக்கப்புறம் பிஇஎன் பீனு வரணும் அண்ட் த திங் அண்ட் ஐஎன்ஜி சாரி அண்ட் ஐஎன்ஜி என்னென்னா ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிஸ்பல் வேர்க் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிஸ்பல்னு சொல்லுவோம் ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிஸ்பல் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்க் அண்ட் ஒன்லி தென் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் ஆட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இங்கே பாருங்கள் வாட் ஹாவ் யூ பீன் டூயிங் சின்ஸ் ஐ லெஃப்ட் வாட் அப்படின்றது டபிள்யூஹெச் கொஷின் ஹாவ் அப்படின்றது இந்த இடத்துல வரக்கூடிய ஹெல்பிங் வேர்பு அப்புறம் யூ அப்படின்றது நடுவில் சப்ஜெக்ட் முதல்ல வரும்போது சேர்ந்தாப்பில் ஹாவ் பீன் வரும் ஹேஸ் பீன் வரும் சப்ஜெக்டை உள்ளே நுழைக்கணும்னு வரும்போது நம்ம முன்னாடியே அந்த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் எப்படி வரும்னு சொன்னதுனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹாவ் வருது அதுக்கு அப்புறம் யூன்றது சப்ஜெக்ட்டு திருப்பி பீன்னு போடுறோம் டூ ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி டூயிங்கு அப்புறம் சின்ஸ் ஐ லெஃப்ட்ன்றது ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் வாட் ஹாவ் யூ பீன் டூயிங் சின்ஸ் ஐ லெஃப்ட் நான் இங்கிருந்து போனதிலிருந்து நீ என்ன செய்து கொண்டு இருந்தாய் நான் இங்கேருந்து போயாச்சு
why has the phone been ringing for the last 2 hours last 2 hours ah kadanda 2 mani nerama yen phone ring aayite irukku abdin or kelvi podranga idu nam veetliye irukla pakkathu veetliye andha maari ring aayite irukku yaaru illa nu sonna nam adha pathi pesuvom veetla illaya andha veetla ring aayite irukku why has the phone been ringing for the past for the last 2 hours i think nobody is there in the house abdin nam pesipom illaya nam veetliye irundhom sonna maadiyila irukom keeda phone ring aayite irukku yaaru edukave maatanga appo namakkulle kelvi kettukalam indha maari kelvi why has the phone been ringing for the last 2 hours ring poite irukku yaaru edukliye nu solla mudiyum How long has he been waiting? அவன் அவன் வந்து ஹவு லாங் ஹாஸ் ஹீ பீன் ஹீன்னு வருது அவன் வந்து எத்தனை மணி நேரமாக காத்து கொண்டு இருக்கின்றான் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ராக்ரஸிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சென்டென்சஸ் வந்து எப்படிலாம் வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஐ ஹவ் பீன் கார்டனிங் ஃபார் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஐ ஹவ் பீன் கார்டனிங் நான் வந்து கார்டனிங் பண்ணுறேன் கார்டன் தோட்டத்துக்கு போகிறேன் தண்ணி எல்லாம் செடிக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றுறேன் களை பறிக்கிறேன் அங்கங்கே இருக்கலாம் பெருசாக இருக்கலாம் கட் பண்ணி விடுறேன் குரோட்டன் செடியெல்லாம் பாதுகாத்துட்ருக்கேன் அப்படின்னு வரும்போது அந்த கார்டனிங்கிறது இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்குன்னு சொல்லலாம் ஒரு மனசுக்குள்ளே எடுத்து போட்டு செய்வாங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் ரியல் பேஷனேட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது அது இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அது வரும் அந்த கார்டன் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் அது வந்து ஒரு ஆனந்தம் ஒரு சுகம் அது ஒரு சின்ன பூ பூத்துதுன்னா அதில் கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷம் இருக்குது பாருங்கள் சொல்லி மாளாதுன்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கும் ஒரு உயிர் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்ல முடியும் ஸோ ஐ ஹவ் பீன் கார்டனிங் ஃபார் த்ரீ ஹவர்ஸ் நான் வந்து மூணு மணி நேரமாக வந்து இந்த கார்டனிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ ஒரு டயத்தை மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஐ ஹவ் பீன் கார்டனிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் டோனி ஹாஸ் பீன் லிசனிங் டு த நியூஸ் non-stop since the conflict began ipo la enna na news paathom sonna debates dhaan nadakkuradhu ottar ku ottar vande for and against nu solli pesuvaanga illaingala adukku nadu nilayalar nu ottar irupar rendu side um potu kuduthu irupar konja naram indha side pesuvar konja naram andha side pesuvar avarku nu endha vidhamana oru theermanam irukadhu adhu dhaan avadi odiittu irukku nu solla nam adukku povu venda eppadi nu sonna tony has been listening to the news non-stop since the conflict began appdi nu solla இந்த கான்ஃப்ளிக்ட்னு அப்படின்னாக்க கான்ஃப்ளிக்ட்னாக்க ஒத்தருக்கு ஒத்தர் வந்து எதிர்த்து எதிர்த்து பேசுதல் என் எனக்கு சரியின் படுறது உங்களுக்கு சரிப்படாது உங்களுக்கு சரியின் படுறது எனக்கு சரிப்படாது அதுதான் கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே அப்போது அவன் வந்து ரொம்ப நேரமாக அந்த பேச்சுவார்த்தையை கவனிச்சிட்ருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும் டோனி ஹாஸ் பின் லிசனிங் டு த நியூஸ் நான் ஸ்டாப் தொடர்ச்சியாக சின்ஸ் த கான்ஃப்ளிக்ட் பிகேன் அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் துவங்கியதிலிருந்து அவன் தொடர்ச்சியாக அந்த நியூஸை கேட்டுட்ருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் ஹாஸ் பீன் லிசனிங் டோனி டோனி எந்த இடத்துல வராதுங்க ஹீன்ற இடத்துல ஹீ ஹாஸ் பீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ டோனி அங்கே ஒரு ஒரு ஆளோட பேரை போட்டுக்கிறோம் ஹவ் யூ பீன் சேவிங் த கூப்பன்ஸ் ஃபார் மீ ஹாவ் யூ பீன் சேவிங் த கூப்பன்ஸ் ஃபார் மீ நீ எனக்காக அந்த கூப்பன்ஸ் வந்து சேவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கியா பண்ணி செய்து கொண்டிருக்கின்றாயா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் இது ஸ்ட்ரைட்டாகவே வருது ரோஜோ ஹாஸ் பீன் ஸ்டேயிங் அட் ஹிஸ் மதர்ஸ் ஹவுஸ் சின்ஸ் இஸ் டைவர்ஸ் கல்யாணம் ஆகிட்டு டைவர்ஸ் பண்ணிட்டார் அவர் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அம்மா வீட்லேயே தங்கிட்டு இருக்கார் எப்போலேருந்து அம்மா வீட்டில் தங்கிட்டு இருக்காருனா சின்ஸ் இஸ் டைவர்ஸ் அவர் டைவர்ஸ் ஆனதிலிருந்து அப்படின்னு ஒரு ஒரு டைம் போட்டுறாங்க டைவர்ஸ் இஸ் அ டைம் அந்த நேரம்னு சொல்லலாம் ஸோ அதிலிருந்து அவர் வந்து அம்மா வீட்டில் தங்கிட்டு இருக்காரு அப்போ எப்படி சொல்லலாம் ரோஜோ ஹாஸ் பீன் ஸ்டேயிங் அட் ஹிஸ் மதர்ஸ் ஹவுஸ் சின்ஸ் இஸ் டைவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹவு லாங் ஹாஸ் த டாக்ஸ் பீன் பார்க்கிங் லைக் தேட் எவ்வளோ மணி நேரமாக அந்த நாய் வந்து இப்படி கத்திட்டு இருக்கு ஹவு லாங் ஹாஸ் த டாக்ஸ் பீ இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு சொன்னால் இந்த சென்டென்ஸில் இப்போ பார்க்கலாம் ஹவு லாங் டபுள்யூஹெச் கொஷின் ஹாஸ் அப்படின்ருக்கு அது வந்து அந்த ஹெல்பிங் ஓவ் வருது தி டாக்ஸ்ன்றது நடுவில் சப்ஜெக்ட் வந்துடுது அப்புறம் வந்து பீன் அப்படின்னு வந்துருக்கு இல்லையா அப்போ ஹேஸ் பீனுக்கு நடுவில் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்துடுது அப்புறம் வேப்பில் சயஞ்சி பார்க்கிங் லைக் தட் அது போல் ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் ஹவு லாங் ஹேஸ் த டாக்ஸ் பீன் பார்க்கிங் லைக் தேட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாவ் பீன் மேக்கிங் பிளான்ஸ் ஃபார் த ஸ்கூல் பார்ட்டி ஃபார் செவ்ரல் வீக்ஸ் ஸ்கூலில் ஒரு பார்ட்டி ஒன்று இது பண்ணணும் தட் இஸ் நம்ம ஒரு யாருக்கும் பார்ட்டி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூலில் ஒரு பார்ட்டி ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு வாரங்கள் போடுதுன்னு வச
ஸோ எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் பீன் மேக்கிங் பிளான்ஸ் ஃபார் தி ஸ்கூல் பார்ட்டி ஃபார் செவரல் வீக்ஸ் பல வாரங்களாக த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மேக்கிங் பிளான்ஸ் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எதுக்கோசரம் ஃபார் த ஸ்கூல் பார்ட்டி பல வாரடங் பல வாரங்களாக அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ரேச்சல் ஹேஸ் நாட் பீன் டான்ஸிங் அட் தட் ஸ்டூடியோ ஃபார் வெரி லாங் அந்த ஸ்டூடியோவில் ரேச்சல் வந்து ரொம்ப நாளாக டான்ஸ் ஆடுறதே இல்லை ஹேஸ் நாட் பீன் டான்ஸிங் அட் தட் ஸ்டூடியோ ஃபார் அப்படின்னு போட்டிருக்கு எவ்வளோ நாட்களாக வெரி ஃபோ ஃபார்னு போட்டாச்சுனாலே நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரோச் ரோச்சல் ஆர் ரேச்சல் ரேச்சல் ஹேஸ் நாட் பீன் டான்ஸிங் அட் தட் ஸ்டூடியோ ஃபார் வெரி லாங் அப்படின்னு சொல்லலாம் த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஹேஸ் பீன் பப்ளிஷிங் சாரி த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஹேஸ் பீன் புஷிங் அஸ் டு ஃபினிஷ் த ஒர்க் சின்ஸ் டியூஸ்டே இப்போது எல்லா ஆஃபீஸ்லேயுமே வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமேன் இப்போ அவங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் அசைன் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் அந்த ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் டேட்குள்ளே அவங்க கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க கீழே இருக்கிற டீமை வந்து ஹி ஹஸ் டு புஷ் இல்லைன்னா நடக்காது அப்போது அந்த புஷ் பண்ணணும்னு சொன்னால் வந்து அவர் வந்து இதுதான் நமக்கு டெட் லைனு அந்த டெட் லைனுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாள் முன்னாடி நீங்கள் முடிச்சால் தான் நான் அதை பார்த்து ஃபைனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி வரும்போது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்களேன் த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஹேஸ் பீன் புஷிங் அஸ் நம்மளை புஷ் பண்ணுறாரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் நம்மளை புஷ் பண்ணுறாரு எதுக்கோசரம் டு ஃபினிஷ் த ஒர்க் சின்ஸ் டியூஸ்டே டியூஸ்டேலேருந்து போன செவ்வாய்க்கிழமையிலேருந்து செவ்வாய் தின செவ்வாய்க்கிழமையிலேருந்து இந்த வந்து வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் எங்களை சொல்லிகிட்ருக்காரு இந்த ஒர்க்கை ஃபினிஷ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிகிட்ருக்காரு அப்படின்னு இந்த சென்டென்ஸை பொருள் கொள்ளலாம் எப்படி த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஹேஸ் பீன் புஷிங் அஸ் டு ஃபினிஷ் த ஒர்க் சின்ஸ் டியூஸ்டே டியூஸ்டேலேருந்து அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஓகே ஹாவ் யூ பீன் வாட்சிங் டிவி ஆல் மார்னிங் நீ மார்னிங்லேருந்து டிவி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றாயா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் I have been travelling to Paris twice a month since the project started. If you come to the project, what do you do? He has to meet some of his clients in Paris. If you come to Paris, you can tell them. So, what do you do? So, what do you do? What do you do in Paris? You can tell them that you can tell them that you can tell them that you can tell them. அந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து அப்படின்ற மாதிரி எப்படி சொல்லலாம்னா ஐ ஹவ் பீன் ட்ராவலிங் டு பாரிஸ் நான் பாரிஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணின்ட்டுருக்கேன் எவ்வளோன்னா ட்வைஸ் அ மந்த் மாதத்திற்கு இருமுறை போகிறேன் சின்ஸ் த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்துப்பா நான் பாரிஸ்க்கு மாதத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி போயிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் எப்படி சொல்லலாம் ஐ ஹவ் பீன் ட்ராவலிங் டு பாரிஸ் ட்வைஸ் அ மந்த் சின்ஸ் த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்டட் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இதெல்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் வரக்கூடிய வாக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்னன்னு சொன்னால் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஹாவ் பீன் ஹேஸ் பீன் ஹாவ் பீன் ஹேஸ் பீன் அப்படின்னு வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன வரும்னா வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி அப்படின்றது வரும் இது நல்லா ஞாபகம் ஐ ஹாவ் பீன் ஷீ ஹேஸ் பீன் லிவிங் அப்படின்ற மாதிரி வரும் அப்புறம் வந்து என்ன வேர்ப் போடுறோமோ அதோட ஐஎன்ஜி போடுறோம் அது தெரியும் அப்புறம் ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் வரும் முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு சொன்னாக்க இந்த இது எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் கடந்த காலத்தில் ஆரம்பித்து அந்த நிகழ்ச்சி இன்னும் தொடர்ந்து இருக்கிறது தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தால் அந்த நிகழ்ச்சி நடந்துகிட்டு இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதை சொல்லுவோம் பொதுவாக நம்ம சொல்கிறது என்னன்னு சொன்னால் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னால் தொடர் நிகழ்ச்சி அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்ல முடியும் Uh, I would like to recap. How do you say that? I have been living in this house for 40 years. How do you say that? I have been living in this house for 40 years. Now I am living in this house. I am still living in this house. So now I am living in this house. 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 I have been climbing up this mountain for over 2 hours. இரண்டு மணி நேரமாக இந்த மவுண்டனில் கிளைம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது கடந்த காலத்தில் ஆரம்பித்த நிகழ்ச்சி இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியும் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ராக்ரஸிவ் ஃபார்ம் பண்ணோன்னு சொன்னால் ஹேவ் வரணும் ஹேஸ் வரணும் ஹாவ் பீன் ஹேஸ் பீன் வரும் இதுதான் ஞாபகம் இருக்குது ப்ளஸ் ஓ ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி
uh, i think uh, uh, whatever uh, i have in me i have told you about this present perfect continuous idhila vandu vera da miss aachun sonna i'll see whether we can have some more uh, sentences of this type almost cover aayirka appdi solli nerka nanikira seri nerkle present perfect continuous nik mudichirukom neenga vandu keli kelunga idhiliye இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் நான் வந்து ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸ் தான் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் அதை வந்து எப்படிலாம் நம்ம டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹாவ் பீன் பிளேயிங் கிரிக்கெட் சின்ஸ் மார்னிங் நான் காலையிலிருந்து கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டு இருக்கின்றேன் ஐ ஹாவ் நாட் பீன் பிளேயிங் கிரிக்கெட் சின்ஸ் மார்னிங் நான் காலையிலிருந்து கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டு இருக்கவில்லை ஹாவ் யூ பீன் பிளேயிங் கிரிக்கெட் சின்ஸ் மார்னிங் எஸ் சொன்னாலே போகிறோம் இல்லைனா எஸ் I have been playing cricket since morning. No, I have, I, uh, I have not been playing cricket. I have not been playing cricket since morning. I have not been playing cricket since morning. I have not been playing cricket since morning. Have you been playing cricket since morning? Have you been playing cricket since morning? Have you been playing cricket since morning? Has she been playing hockey since morning? Have you been playing hockey since morning? Have you been playing hockey since morning? Have you been playing hockey? அப்புறம் திருப்பி இந்த வென் வென் ஹாவ் யூ பீன் பிளேயிங் ஹாக்கி ஃப்ரம் வென் ஹாவ் யூ பீன் பிளேயிங் ஹாக்கி அப்படின்னு கேட்கலாம் ஃப்ரம் அட் வாட் டைம் எந்த டயத்துலேருந்து நீ விளையாடிட்டுருக்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் வித் ஹூம் ஹாவ் யூ பீன் பிளேயிங் ஹாக்கி யாருடன் விளையாடி கொண்டு இருந்தாய் யாருடன் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறா அப்படின்னு நம்ம கேட்க முடியும் ஸோ ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு தொடர் நிகழ்ச்சி அந்த தொடர் நிகழ்ச்சி இன்னும் நடந்துட்டு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இது சொல்லலாம் கடந்த காலத்தில் ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல முடியும் இன்னும் நடந்துட்டு இருக்குது ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷனும் சொல்ல முடியும் ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன்னால் இன்னும் நடந்துட்டு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல முடியும் ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன் தான் நான் சொன்னேன் ஐ ஐ ஹாவ் லிவ் இன் திஸ் ஐ ஹாவ் பீன் லிவிங் இன் திஸ் ஹவுஸ் Uh, for the past 20 years, யர்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டில் யூ ஆர் லிவிங் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ஹவுஸ்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் இதை வந்து ஒரு வாட்டி திருப்பி முதல்லேருந்து பாருங்கள் ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் சரி நேர்களே நிகழ்ச்சியை பார்த்துருப்பீங்க நிகழ்ச்சி உங்கள் எல்லாேருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் என்னன்னு சொன்னால் திருப்பி 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 வந்து அசை போடுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தால் கூட அதை திருப்பி ஒரு வாட்டி எடுத்து பாருங்கள் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் பண்ணினீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெளிவு வரும் ஏன்னா கன்ஃபியூஷன் வந்து பன்னெண்டு டென்ஷன் வரும்போது எதை யூஸ் பண்ணலாம் எதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது எது எங்கே வரும்ன்றது ஒரு இது இருக்கும் நம்ம பேசும்பொழுது எப்படி வேணாலும் பேசிட்டு போகிறோம் எழுத்து இலக்கணம் அப்படின்னு வரும்போது வி நீட் டு பி வெரி கிளியர் அண்ட் வாட் வி ஆர் டூயிங் அப்படின்றத தெளிவாக இருக்க வேண்டும் சரி நேர்களே மீண்டும் வந்து உங்கள் எல்லாரையும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கிறேன் கிளாஸில் நிறைய சொல்லியிருக்கோம் முக்கியமாக விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே சொல்லுங்கள் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்கள் கிட்டேருந்து விடைபெறுவது வெங்காட்